गाइज वेलकम बैक इन माई न्यू भिडियो जति जाना भी चैनल सब्सक्राइब कर बस्तर कति सजिल भाई तब भिडियो हेन हेन टक्क नोटिफिकेशन आए टक्क भिडियो खोलो हाई तक अब जति जाना भी हमी अभी दसवटा क्वेश्चन सल्व करने दसवटा क्वेश्चन सल्व करते सिक्स वन देखि सेवेन्टी सब सल्व करते यो डिटेल में हम एक एक कुछ इसी एनालाइसि कर पढ़ते कि कसम मजा आने आज पढ़ते साँच मजा आने हाई त ल अब ते हो हमी मजा लिं अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करूँ हाई तेसन में के बने बुझ टू 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 मक्स को रे इफोर्ट कर भिडियो लिया है एटलिस्ट लाइक चाहिए भिडियो लाइक कर रस्ते खाले भिडियो अब हम अगड़ी भी कंटिन्ू पढ़ना को लगी इंजीनियरिंग लाइसेंस में हम मजा राम कर चैनल सब्सक्राइब कर बस्तर अब हेर हम बैक टू आवर क्वेश्चन दिए जाऊँ हाई त अब के बनेसन ने भाग द रिड्यूस बियरिंग निल अब हमी होल सर्कल बियरिंग देखना अब तब हो ये होल सर्कल बियरिंग इसो के समस्या लगे वाले चिंता नगर हाई इसको सब सोलूसन मसंग अब ते हो इसको सोलूसन के बने चुप्पा लाएर सुन्ने मात्र अलग के लिए अलग के लिए सुन्ने मात्र अब हेन पैला तो क्वेश्चन करूँ भाग अगड़ी कई साना तिना कुछ बुझाऊ होल सर्कल बियरिंग तब जे के नलेज छे चिंता नगर हो मेरी म ईच एंड एवरी कुछ जेरो नलेज मानी ने मेरे लेक्चर हेरा बुझ् सकता लोस होल सर्कल बियरिंग कि भन्न जो हमें नर्थ नर्थ बा क्लकवाइज डिरेक्शन में मेजर कर अब हमें ईस्ट यस्ट येस्ट य नर्थ य साउथ बनाये नहीं हम के नर्थ डिरेक्शन बा नर्थ बा हम क्लकवाइज डिरेक्शन में हाई इसी मेजर कर हमी होल सर्कल बियरिंग इसी मेजर कर जैसे नर्थ बा मेजर कर जेरो टू थ्री सिक्सटी डिग्री समय होना सकता हाई एक एनफंगा लगन सकता हाई ते पाड़ी प्रिज्मेटिक कंपास हमें मेजर कर ये कुछ बुझ् अब यहाँ बार तब मेन बुझ् पड़ने कुछ होल सर्कल बियरिंग जैसे नर्थ बा मेजर कर रर्थ बट क्लकवाइज मेजर कर होल सर्कल बियरिंग डू यू अंडरस्टैंड यस अफकोर्स सो तो अब हमी जाऊ अर्क रिड्यूस बियरिंग रडेन्टल बियरिंग ये के भाई ये रिड्यूस बियरिंग रडेन्टल बियरिंग दुईट कुछ एवट हो नाम एवटे हो अब यह बुझ हाई त मिठो छो नर्थ और साउथ बा मेजर कर रिड्यूस बियरिंग कि नर्थ बड़ मेजर कर कि साउथ बड़ मेजर कर अब हमीर जो नजिक मेजर करने हाई ये जीरो देखि नाइन्टी सब मत भेरी करने हो क्या भाग हम यहाँ फिर अब नाइन्टी पुगे पाड़ी तो यहाँ देखि यहाँसम पुगे पाड़ी तो फिर हम अर्क में कोडेन चैन भैया कि नर्थ कि साउथ हो दुईटा सा हो तो रर्वेयर कंपास ने मेजर कर अब मेजर कसरी करने भाग जस्ते यहाँ हेन ये नर्थ है यहाँ नर्थ अब नर्थ बट हम सपोज थीटा वन गये तो हमें क्लकवाइज जाने गाँव यहाँ एन इसको थीटा बने अब हमी रिड्यूस बियरिंग एन को सुरू को डिरेक्शन नर्थ भो ते पड़ी थीटा भो ते पड़ी हमें के लिखी ये हम के लिखी भाई यहाँ ईस्ट हाई ये ईस्ट ईस्ट लेखी ईस्ट डिरेक्शन में हाई त ईस्ट डिरेक्शन में एन थीटा वन ईस्ट डिरेक्शन में हाई यहाँ ईस्ट है नहीं हो यो ईस्ट लेखी अब जस्ते यहाँ बड़ा अब तो अब ये थीटा टू भो हे थीटा टू बने साउथ को नजिक हमें साउथ लेख हे ते पाड़ी थीटा टू लेख अस्ट लेख हाई त अब तो यो थ्रीटा थ्री हेन साउथ अस पाड़ी थ्रीटा थ्री अभी वेस्ट को नजिक वेस्ट लेख ये भो नर्थ नर्थ भो नर्थ को नजिक नर्थ लेख थीटा पो भो अट य डिरेक्शन में वेस्ट हाई वेस्ट को वेस्ट भो हाई तो अनुसार बुझ्भु अफकोर्स बुझ्भ ल अब हम ते पाड़ी न्यूमेरिकल में जाऊ अभी को हम न्यूमेरिकल के हे होल सर्कल बियरिंग एक सौ साठी डिग्री देख अब होल सर्कल बियरिंग एक सौ साठी डिग्री भन्न को मतलब के भाई मैं बुझा तो जस्ते हमी होल सर्कल बियरिंग नर्थ डिरेक्शन मेजर कर नर्थ डिरेक्शन बट हम ये आयो एक सौ साठी डिग्री आयो हई एक सौ साठी डिग्री आयो ये होल सर्कल बियरिंग हो तर हमें अभी होल सर्कल बियरिंग निल हो रिड्यूस बियरिंग निल सो रिड्यूस बियरिंग कि हमें यो डिरेक्शन में यू बाकी एंगल होने के भाई भन्न होल टोटल वन एट्टी डिग्री थी ये स्टेट लाइन में वन सिक्सटी गए बाकी कति रहे ट्वेंटी डिग्री हो तेसो हो ट्वेंटी डिग्री हम भाई एंगल भो अब हमें रिड्यूस बियरिंग कता मेजर कर एंगल को लगी यो एंगल को लगी डिरेक्शन कता सो नर्थ कि साउथ भैस यू आर अफकोर्स राइट हई साउथ डिरेक्शन साउथ डिरेक्शन भो पाड़ी ट्वेंटी डिग्री हमी ते पाड़ी कता जो ईस्ट में जो भर हम रिड्यूस बियरिंग क्या आयो 
20 डिग्री साउथ ईस्ट हाँ जी ट्वेंटी डिग्री साउथ ईस्ट वाऊ क्या दामे ल अब ते पड़ी योग क्वेश्चन हेरू यो क्वेश्चन मिला मैं चक्लेट दी ल भेटे बेला में साँच ल मैं ये क्वेश्चन मिलाए वाले कमेंट कर मिठो खाले एट चक्लेट कि दी मैं भेट मैं तब भेटते अब ल हेन ठूल कुरा दिने भाई भर नई फिर चक्लेट भूल कुछ लब ते भाई भाई ये यो मजा लगने क्वेश्चन है यह क्वेश्चन हेन टू राइट एंगल है दुईटा राइट एंगल कंसट्रक्ट कर पर्ने होना थ्री फोर फाइव फर्मिंग अ सींगल ट्रैंगल एवट ट्रैंगल में दुईटा राइट एंगल ट्रैंगल कसरी कंसट्रक्ट कर मैं भन्न तो एक भिडियो पज कर हेन नहीं सकूँ म फिर भू टू राइट एंगल हई दुईटा राइट एंगल एवट फर्स्ट क्वार में बना पर्ने अब तो हम राइट एंगल ट्रैंगल चाहे एवट ट्रैंगल भि कसरी बना भन्न तो ये लजिक लाने भो क्वेश्चन मिलो ल फिर भी भू फर्स्ट क्वार में बना पर्ने एवटे सींगल ट्रैंगल भि दुईटा राइट एंगल ट्रैंगल बना पर्ने कसरी बना भेस यदि मिला 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 कई छाइन हाई ल अब मिला मसा चक्लेट दिन आने गर्दा हाई अब हेन इसी बना सकता हेन मिठो क्वेश्चन थे मैं एक चोटी मिला क्वेश्चन अब हे अब यहाँ हे तो इसी अलग क्वेश्चन ने वाक हमें सेंटर अफ ग्राविटी निल अब यो हम हे मैं एवं ट्रैंगल भेट हे फर्स्ट क्वार एन रे भि हे फर्स्ट क्वार एन भि मैं के करें इसी हमें दुईटा राइट एंगल ट्रैंगल कंसट्रक्ट करें क्या मिठो लगे क्वेश्चन थे मैं चाहे अति मजा आती है क्वेश्चन करते यहाँ हे अब तेो हो यहाँ हेन थ्री अब इसलिए थ्री इस फोर इस फाइव भैन ये तो हाइपोटेनिस्ट भाई फाइव थ्री फोर फाइव भाई पाड़ी यो तो सीमेट्रिकल छाड़ी एक्स बार राई बार यो एक्स बार हाई ये एक्स बार हो एक्स बार को तो थ्री भो क्या हम सीमेट्रिकल छाला क्याकुलेसन कर पेन अब वाई बार कर वाई बार ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू भाई अब यह ए वन रे टू बने के एवटे हो एवट थ्री फोर फाइव है हाफ बेस इन टू हाइड गये सिक्स आए हाई अब तो अब वाई बार निल अब ए वन रे टू तो एवट भर मैं सिक्स कमन लिदे अब हेन अब यहाँ एवं कुरु बुझ्न पर्व ल कति बुझ सकू जस्त यहाँ हेन राइट एंगल में सेंटर अफ ग्राविटी होने जाता खेल यहाँ मत यहाँ रहा कति हो राइट एंगल यहाँ जाने जाता खेल एच बाई थ्री जाने हो एच बाई थ्री जाने हो हो एच बाई थ्री भाई कति हो फोर बाई थ्री भो फोर बाई थ्री भो इस एच बाई थ्री नहीं जाने हो इस वाई एक्सिस में एच बाई थ्री गयो भाई फोर बाई थ्री भाई अब कति भाई तल तो हम ए वन रे टू सेम छोटे यहाँ पर निस्लि क्याकुलेसन कर फोर बाई थ्री आयो कस्त मिठो चाहिए क्वेश्चन ल अब एक्स बार वाई वन को थ्री रोर बाई थ्री हेन हाई तोने पाड़ी तैयार के अब यहाँ बड़ के कुरो बुझ् पर्व तब यहाँ माइंड सेट भू ल माइंड सेट हई ये कुरो करोड़ को भाग मत को कुरो लोड़ भाग मत को कुरो ये कुरो यो कुरो के भूँ जस्ते हमी कोईसन गाड़ो होना हेन हमी ठूल ठूल कोईसन अलरेडी इंजीनियरिंग में सोम में पढ़ते इसको सेंटर अफ ग्राविटी हमें कति निल निल तर ये सजिलो क्वेश्चन लस ये टू राइट एंगल ये 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 वाले हेन क्वेश्चन अलग के हो कि टाइप को बनाईद क्या हो इंजीनियरिंग लाइसेंस में गाड़ो क्वेश्चन आदि तर इसी क्वेशन घुमाई देखा हाई हो तो बुझ् पर्च ल तेसो हो इसको हम एंसर के भाई हेन हम थ्री रो बाई थ्री भो अब हेन थ्री रो बाई थ्री एंसर अब हो अब यहाँ हेन थ्री रो बाई थ्री अब मैं यहाँ बी कि काटे नहीं बुझा जस्ते अस तो टू बाई फोर बाई थ्री छी में अब अलग कहीं झुक र हेन यहाँ मैं एट माइंड सेट सेयर कर खोजे जस्ते बी में मैं बी लेखे क्या काटे ठा जैसे तब एसर थ्री बाई फोर बाई थ्री निल्ल भाई एंसर तो मिलो खास तो सी हो एंसर तो तर कहीं तब झुक बी में एंसर लाइद सकूँ क्या एंसर तो हेन तो अब हम राइट एंसर सी थ्री बाई फोर बाई थ्री होते हुए तब कहीं हतार हतार झुक एक्जाम में मिला को क्वेश्चन भी एंसर लाने बेला में रंग अप्सन में लाने हूँ क्या हो यू धेरे मिस्टेक्स होता हाई मेजर मिस्टेक्स हो यह भर भी ख्याल कर मिस्टेक मैं तैंर अब तीसो अब जाम अर्क अब यह क्वेश्चन अति मिठो यो मिठो क्वेश्चन है मैं एकदम खतरा करी बुझा ल हेन अब के भाजा पिक्नो मीटर कंटेन्ट चार सौ ग्राम हेन सैंड हेन हाई सैंड अस पड़े वाटर फुल टू टप इज एक्काईस सौ पचास ग्राम इफ द क्लियर वाटर प्लस पिक्नोमीटर वेट बने को उन्नाइस सौ पचास ग्राम स्पेसिफिक ग्राविटी अफ सोइल सैंपल टू पॉइंट फाइव मीटर अभी वाटर कंटेन्ट अफ द सैंपल निल कई बुझ्न भैन ठीक है कई बुझ् भेन तेस को सोलूसन म बुझा लो बुझ्भंदा अगड़ी एट इंट्रेस्टिंग बुझ अ बुझ्ह लो 
सोइल सैंपल पहला यू बुझन हमी पिक्नोमीटर टेस्ट पिक्नोमीटर टेस्ट बड़ वाटर कंटेन्ट कसरी निलि भाँ कहानी सुना तस्तों मीठो तरीका कहानी सुना हे यहाँ सोइल सैंपल छाई यो सोइल सैंपल भेन अब यह सोइल सैंपल छो पिक्नोमीटर हो यो पिक्नोमीटर भो यो पिक्नोमीटर को वेट बने डब्लू वन छाई सुरू में सुन यहाँ सैंपल हाला तर अब यह पिक्नोमीटर में हमें यहाँ सोइल सैंपल एड ग्यौं सोइल सैंपल एड कर सके पाड़ी को वेट बने डब्लू टू भो सोइल सैंपल एड कर सके पाड़ी को पिक्नोमीटर को वेट रोइल सैंपल को वेट करते कति भो भाई हम डब्लू टू भो यो पिक्नोमीटर को वेट रोइल सैंपल को वेट हाई तेो होने अब हमी पिक्नोमीटर बड़ा वाटर कंटेन्ट निकालना को लगी चाहे अब जी सोइल सैंपल हो हमें फुल डेफ्थ होने गरी वाटर थपि पानी हाल अब सोइल सैंपल यहाँसम थी अब यहाँ माथि के हाल हमें पानी हाल तो पानी हाल सके पाड़ी टोटल वेट बने डब्लू थ्री भो डब्लू थ्री अब तो सब इस खाली कर सब खाली कर फिर भरी पानी मत भर ये सब पानी मत भर तो डब्लू फोर भो हई अब यहाँ बड़ा पिक्नोमीटर को वाटर कंटेन्ट निने फर्मुला डब्लू टू माइनस डब्लू वन डिवाइड बाई डब्लू थ्री माइनस डब्लू फोर इंटू जी माइनस वन बाई जी माइन अ फिर माइनस वन इंटू हंड्रेड पर्सेंट हाई अब तब यो फर्मुला गा याद करना गाड़ो हो यस मैं गाड़ो होनी आई हेट टू याद फर्मुला हाई म फर्मुला हत्तपत्त याद कर दिन अब तर तो अब यह फर्मुला मैं डिराइव कर यही एक घंटा लग् है मैं अलग कर इस मैं एड करना स्मार्ट तरीका सीखा हे डब्लू वन ये रोटेड इसी रोटेड भक्त हाई डब्लू वन भन्न अब्लू टू भन्न अब्लू थ्री भन्न अब्लू थ्री फोर भन्न क्या इसी रोटेड भक्त क्या फर्मुला अभी जी माइनस वन बाई जी माइनस वन अभी इंटू हंड्रेड पर्सेंट भाई तब याद कर सजिल भो ये याद करना भी सजिल भो तो अब तो बिर्स न फर्मुला हो अब तेसो जस्ट फर्मुला में भैल्यू राख्ने ये तो बुझे अब फर्मुला में यह डब्लू टू यो कसरी चिन्ने तो अब तो फंडा माथि को यह कहानी बुझ्वक बुझीह म ठीक अब कहानी फिर एकचोटी ये अनुसार रिपीट कर पिक्नोमीटर कंटेनिंग फो चार सौ ग्राम सैंड हेन तो चार सौ ग्राम सैंड के दिए भन्न तो चार सौ ग्राम सैंड हम तो भाई तो अलग हमें चार सौ ग्राम सैंड यहाँ हेन डब्लू वन डब्लू टू डब्लू थ्री डब्लू फोर में कुन हो भन्न तो मैं कुने कें होने भून चाहिए कुरो मेन यो कुरो बुझ् हाई अरुण तो बुझीह हेन यो डब्लू वन थी डब्लू वन को पिक्नोमीटर को मत अब सोइल सैंपल रिक्नोमीटर हाँ तो डब्लू टू हो तर सोइल सैंपल को मत नि का सोइल सैंपल रिक्नोमीटर को वेट बट सो पिक्नोमीटर को वेट घटाए हैं सोइल सैंपल आँच नहीं आई रिपीट वन सेकेंड हाई म फिर रिपीट कर सकती बुझ् जस्ते ये पिक्नोमीटर हो पिक्नोमीटर डब्लू वन हई अब यहाँ सोइल सैंपल हमी सोइल सैंपल और पिक्नोमीटर छब हमी सोइल सैंपल मत निला तो पिक्नोमीटर को वेट डब्लू वन घटाएं भी तो सोइल सैंपल आँच यस अब बुझ् भाई डब्लू टू माइनस डब्लू वन कति आयो चार सौ ग्राम आयो हाई तब तेसो हो अब हम यो तो चार सौ ग्राम आयो हे वाटर फुल टू फुल टू द टप अफ टप इज एक्काईस सौ पचास ग्राम भाई एंड तीत सैंपल थी फिर हमें के गये तेमा हमें वाटर हाल्यूं हे इस पानी हालां के डब्लू थ्री भाग थी डब्लू थ्री भी दियो अब जाऊ फिर यहाँसम पुगिस हम ते पाड़ी के होने इफ द हई मर्क कलर चेंज कर इफ द हेन क्लियर वाटर प्लस पिक्नोमीटर वेट आने को उन्नाइस सौ पचास वाने क्लियर वाटर के गर फिर हमें इसमें तो फिर सब खना पानी मत हाला थे भाई ये भो यहाँ हम डब्लू फो भो इसको हई डब्लू फो भो अब हेन जी बने तो कैसे जी बने टू पॉइंट फाइव छ टू पॉइंट फाइव अब तो हम सको जस फर्मुला में राखदिने भल्यू और यही माथि को फर्मुला में जस भल्यू इस राखदिने पुट करने त्या ट्वेंटी पर्सेंट आयो अच्छी हमारे एंसर के भो ट्वेंटी पर्सेंट बी भो हई त ल मिठोस बुझ् अब यह क्वेश्चन भी मिठो है हाई न्यूमेरिकल एकदम मिठो मिठो खाले देखे हाई ल हेर अब तेसो भा कोर्स गेन सोयल ई इज कल टू ये एस इज कल टू ये क्रिटिकल ग्रेडिएंट एट क्विक सैंड कंडीसन ये एक लाइन में एंसर आँच ल हेन 
क्विक्स एंड कंडीशन को बेला क्रिटिकल ग्रेडियंट भाने को जी यो फॉर्मूला होना चाहिए आई तो आइसिकल्स टू जी माइनस वन बाय वन प्लस जी आई यो फॉर्मूला होना चाहिए आई तो अब यो फॉर्मूला जाए कौशल आये बने डिटाइप करना चाहिए मॉडल तेरे लाग ही ना आई तो कि ना अंदर यो लाग देगा धारी इसको बनी ते महल दोस्त है धेरे ने टाइम लाग सा ते बारे वीडियो आल के ते तो पहले बोरिंग होना सकता ते बारे मॉडल आइले ते तेरे को ही ना अंचे आईसी बने को ये ना स्टा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट हो जी बने को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल सोलिड्स अन्य यो बने को ई बने को बॉयड रेशियो ऑफ द सोइल आई था अब तेजो हो बने आमिला ही क्वेश्चन लेता दिए कुछ हो क्या देखो सब बॉयड रेशियो पनी दिए कुछ हो स्पेसिफिक ग्रेविटी पनी दिए कुछ हो राखो दूसरे को रहा आमिला ई स्पेसिफिक � बॉयड रेशियो दिए कुछ है यहाँ बड़ा कैलकुलेशन करनी हूँ वन आयो वन से आंसर वन कुन में था आंसर वन बी में था आई था लो अब तीस हो बने मजा होने वाला था बाकी इस ट्रस्ट मी मजा होने वाला था यो क्वेश्चन बनी द प्रेशर वो प्रेशर ऑफ द वाटर इन अ पाइप माइन वाटर इज़ नॉट फ्लोइंग नॉट फ्लोइंग तीस पसारी वाटर फ्लो होने का अर्थ हरी को प्रेशर बने को इतनी सब बने वेलोसिटी ऑफ़ द फ्लो मीटर पर सेकंड में कती होन्स हो बने रख कोई संदेश सो देखो सर एनोस तीस हो बने हाँ मिले क्या कर सों क्या कर सों बनो तो P1 बने को थ्री इनटू इतनी हम रुको ती में सा वाटर नॉट फ्लोइंग कंडीशन में सा P2 वाने को एटी वाटर फ्लोइंग कंडीशन में था आई मिले तो यो तो पॉरी रहा है को बार्नलेज इक्वेशन तो ऐसे री आई ना और P1 और P2 में आई मिले बार्नलेज इक्वेशन लाऊं ना पाऊं सों यानी रुला यह P1 बाय यह P2 बाय वन वन रा वन टू माला आई मिले लाऊं ना पाऊं सों लाऊं बार्नलेज इक्वेशन था बगे कुराव अब B1 बने को इनिशियल वेलोसिटी जीरो बायो J1 और J2 आए मिले क्या करें मैं ये उटे डेटम कंसीडर कर देगा धारी तो आए मेरे J1 J2 कॉटियो ऐ ये उटे जे डेटम होने वाला धारी आए मिले एड लास्ट लाइज़ जीरो मैनिम आइले को किस्मा माने पोसाड़ी अब ये रहूँ तो P1 आए मिले दिए को सा गामा को वैल्यू कती बोर नाइन एट वन जीरो बायो ये तो थापा के कुरा हो ये ना तीस हो बने अब तीस पचाड़ी आए मिले की गरियों यहाँ बड़ा G को वैल्यू नाइन पॉइंट एट वन रहा है रब B को वैल्यू आए मिले निकाल लियो टेन मीटर पर सेकंड युप्पनी मीटर क्वेश्� अब बहुत जल बात जादू देन चाहिए क्वेश्चन में यो क्वेश्चन में यानी इंजीनियर लेनी है यानी रे ये उटा बैलून ही देखो सही नहीं क्या तो मैं कुरागर नॉन सेल यानी सी द ट्रैपेजियल सेक्शन माने को टू मीटर बेस वेट अनि एटी एटी सा एटी एटी सा एटी एटी सा यो आइले मार कुरागर सही था यो आइले मार कुरागर सो यो यो बुझनो ला यार नोस मौ कुने पे ने कुरा याद गार दिना ही मौ इले मने चु मौ कुने पे ने कुरा याद गाना रोज़ आऊं दिना ही मधे वरा अतिउ फॉर्मूला आरो याद ना गानो है इस ऑलमोस्ट अब इम्पेरिकल फॉर्मूले चावन तो याद गानो है ना अब न तो वने अत्ता बता फॉर्मूला याद ना गानो कि नंदा आमिले याद कर नहीं चाहिए देना लाइन उस अब बी बने टाइम को किन्तु हमने फलना याद कर रहा छिट-छिटे कैलकुलेशन कर रहा ना याद याद ना आते नहीं बैलों ने अब याद करना मानसून नहीं करना के बना अब द अब बी बने कुछ ही अब सपोज एलआई बी मैनी मने यो वाई मैनी मने यो जेड वाई को सारी बाय मैं बुझाऊं सो तो इस एलआई जेड इस टू वन को रेसी है बाय यानुस यानुस है यानुस जेड जेड यो जेड इस टू वन मने यो क्यों ना जेड होरिजेंटल जाने का अर्थ हरी वन बॉटिकल मने करनु तो जेड होरिजेंटल जाने का अर्थ है वन बॉटिकल यो यार ना अगर निमाले भार्टिकल रहे हैं, वन भार्टिकल इज़ गोल्ड टू जेड ओरिजिनल, वंशी अब वाई भार्टिकल में कौन-कौन उनसे बनने तो अब यहाँ टेन थीटा लायर अपनी गौर नहीं मिलता, अब तो टेन थीटा शीटा लॉफ्टा किना गौर नहीं कि इस तीव्र सब्जील तो अगर जोस्ट ये उटा ये उटा फुट्से कॉन्स्टेबले तब उस ने वो हमें ले ओ बा हमें ले यार ना क्वेश्चन लेके बने कुछ आंदा हरे मैनिंग कोपिशेंट निकाल बने कुछ आगे मैनिंग कोपिशेंट बने कुछ नहीं निकालना कल आगे जाए हमें ले जस्ट यू फार्मूला आर अपनी गौर ना सकें सब अंचे बी कॉल्स टू वन बाय एन आर को पावर टू बाय थ्री एस को पावर वन बाय टू य अब R बने को क्यों बनने उनसे मैंने आमिले निकालने बने को R बने को R बने को A by P होन्सा यार ना सही था R बने को A by P होन्सा अब यो A बने को क्यों और P बने को क्यों बोल रहा है ता A बने को क्यों बनने उनसे मैंने area हो क्या area अब यो area तो भाई रो याद कर रहे उनसे क्या कती जाना लियो कि ना याद कर टाव को दुहानो उनसे क्या तो भाई मत बन से याद ना करनु के just इतनी simple तो अरे क्या ले आऊँ सा मैंने just ये 
अब हेन तेसो भाई यतापटी को ट्रैंगल निकाल पे मर्क कलर चेंज कर हेर अब बी इंटू वाई निल्न पर्यटन यो नि पर्यटन यतापटी को ट्रैंगल निल पर्यटन हाफ बेस इंटू हाइट हो मैं यहाँ के के यो जलवा बनाई सकते मलि यो मेटा मेटा हो तब देखना यहाँ जेड यहाँ वाई है ये वाई है है अब तो बुझ्ह अब तेसो हेर अब हाफ बेस इंटू हाइट हाफ बेस इंटू हाइट गये हम यपटी को एरिया निल यो ट्रैंगल को अच्छे हमें दुई तीर ट्रैंगल दुई तीर इंटू टू गये तेस में हमें बी इन बी वाई प्लस जेड वाई क्या याद कर रही सजिलो तरीका आई रहता है है दिमाग टाउ को कि धुआ तब लो अब तेसो अब पी पी को भाई हरी पेरिमिटर वेटेड पेरिमिटर हो पानी ने भिजे पेरिमिटर पानी तो अब यो यहाँ बड़ा तो पानी यहाँ तो पानी छोड़ तो पेरिमिटर को ये सर्फेस में भिजे ये मात्र लिने ये सर्फेस सर्फेस के मात्र लिने यहाँ को जोड़ना मिलते हैं हाई यहाँ को अच्छी हम भाई भादा ये बी भो हई बी भो अब यह दुई तीर को जोड़न पो य को यो रो ये जोड़न पो अब यह तो हमें सपोज यहाँ हेन ल हमी अलग जुम कर एवटे में देखने बना हाई तब यहाँ हेन जेड वाई येड वाई है यहाँ हेन को जेड वाई छाई छता को कति हो पो जेड वाई वाई हमें के गये पाइथागोरस ला जेड वाई को जेड वाई को यह होल स्क्वायर हो ये जेड वाई को होल स्क्वायर हो बुझ् ये प्लस वाई को स्क्वायर अच्छी यहाँ बड़ा ये आयो यो एकपटी को आयो ये साइड को आयो सपोज यो साइड को आए अब यो साइड को निल्ना का फिर के गम इंटू टू गम हेन अच्छी वेटेड पेरिमिटर भी आयो वेटेड पेरिमिटर भी आयो अब यहाँ बड़ा के करना सकता भी निल सकता अब क्वेश्चन ने हमें के बना हे मैनिंग को विषय निल तर यह क्वेश्चन में हमें भी नहीं देख कि अब भी नहीं नदे तो हेन हमी एन भी देखना भी भी देखें तेलिए यहाँ बड़ हम नि सक राइट तर कोईसन मिस्टेक यहाँ हमें कि इसमें यह क्वेश्चन में एन दि के भी दि पर्व हमीर अथवा हमीर यहाँ क्यू दि पर्व क्यू दिए ए इंटू भी कर सकता भी पी देखे भाई ये क्वेश्चन में कि भी दी दिन पर्व कि क्यू दि पर्व दी सके पाड़ी जस्ट यही रिनेसन लाने हई यहाँ यही रिनेसन ला अब आर को हमें इसे निल्ने सब कुछ यहाँ देखे हई ये राखे मजा ले सकूँ तब भर मैं यहाँ इसमें देखे तर इस कंसेप बुझाई दें ए अनुसार करने हई तो तब लीक है हम सकता अब इसमें यहाँ एटा क्वेश्चन में भ्यू छेन हाई तो अनुसार भ्यू राखे तब सकूँ ये क्वेश्चन अब तेसो भा सिक्सटी सेवेन में जाऊँ सिक्सटी सेवेन में हेरा तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी अफ सीम्पली सपोर्टेड बीम ये 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 अब यह यहाँ हेन इसको यह प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी अब कई अरुण कुछ तब कमेंट कर मैं बुझे अनुसार में अब इसको इसको सीम्पली सपोर्टेड बीम अफ स्पैन एल क्यारिंग पोइंट लोड डब्लू सेंटर में लगे मैक्सिम बेन्डिंग मोमेंट यहाँ लगे इसको रिएक्शन डब्लू बाई टू हो यहाँ बड़ा इसको रिएक्शन डब्लू बाई टू होनी यहाँ देखि यहाँसम को डिस्टेंस होल टोटल डिस्टेंस एल छब्लू बाई टू इंटू एल बाई टू कर डब्लू एल बाई फोर आँच सो डब्लू एल बाई फोर मैक्सिम मोमेंट मो बेन्डिंग मोमेंट है मैं तेस में लाँचु अब डब्लू एल बाई फोर अब इसमें तब यह प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के कई अज कई तब फर्दर कुछ ठाकुर सकूँ तर मैं बुझे अनुसार यही हो अब इसमें तब छाने भाई कमेंट में ल अब तेसो हो हमी सिक्सटी एट में जाऊँ मिठो क्वेश्चन आज एकदम यो क्वेश्चन बब्बाल मिठो वाला मजा आने वाला मैं अब फिफ्टी मीटर स्पैन अफ द थ्री हिंज पैराबोलिक आर्क हई अब हेन हेविंग द फोर मीटर सेंट्रल राइज स्ट्रक्चर वन में पढ़े थे कुरो है हेर अब सब्जेक्ट टू द ट्वेंटी किलोन्यूटन मीटर यूनिफर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर अफ हाफ अफ द स्पैन भाई एच मोमेंट कति हो टेन मीटर डिस्टेंस में ल मैं तो क्वेश्चन के बुझे ल ठीक है नबुझे के अब बुझ्ह ल हर अब बुझ्ह अब तेसो भा यहाँ हेद्द यहाँ देखना सकूँ हाई तैंने तब देखी रहने तो मैं मैं थ्री हिंज पैराबोलिक आर्क छाइन यहाँ थ्री हिंज पैराबोलिक आर्क हई ते थ्री इंच पैराबोलिक आर्क यही आर्क हो थ्री इंच पैराबोलिक आर्क अब हेर फिफ्टी मीटर स्पैन छो फिफ्टी मीटर यहाँ देखि यहाँसम के स्पैन को फिफ्टी मीटर हाई त लो हो अब अर्क के हेविंग द फोर मीटर सेंट्रल राइज फोर मीटर सेंट्रल राइज यो राइज हई फोर मीटर हई अब तेसो हो सब्जेक्टेड ट्वेंटी किलोन्यूटन पर मीटर यूनिफर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड लोड ओवर हाफ अफ द स्पैन हाफसम मत होने हाफ स्पैन को हाफ में हमें ट्वेंटी किलोन्यूटन पर मीटर को हमें यूडीएल लगाये है क्वेश्चन ने यहाँसम तेई अब एच मोमेंट क्याकुलेसन गर एट अ डिस्टेंस अफ दस मीटर 
10 मिटर में यो 10 मिटर को डिस्टेंस में एच आमिल के मोमेंट का एच मोमेंट कैलकुलेशन गौर बनेगा था अब ये रहा अब ये क्वेश्चन बोलूँ आर ही इसको रिएक्शन आर ही लाख सा आर बी लाख सा ये तो अगर एच बी लाख सा एच जी लाख सा तो अरे एच एर एच बी इक्वल होना चाहिए ना भाई आर चाहे इन बैलेंस होना चाहिए क्या ओ त्यो वाला दुई टेक ओरिजिनल रिएक्शन से इक्वल होना चाहिए किना इक्वल होना चाहिए बुंदों वाले आर इन बैलेंस होना चा� चुड़ की में आंसर कौन सा निकालने वाले हैं वाने फिर यू फॉर्मूला याद ना आ रही है आंसर निकालने में कौन से वाले हैं तो हम दूसरे वाले हैं भाई यो चुड़ की में कौन से लग चुड़ की में निकालने सा कौन से लग फॉर्मूला याद करन बोरिंग लाइक्स वाने दूसरे ले मजा ले ले पढ़ता हूँ आप इस वंशा में लाएगे समय डबल एलिस कर बाय सिक्सटीन एच वंशा अन्य पॉइंट लोड मात्रे लाएगे सब बने जिके वंशा डबल एल बाय फोर एच वंशा है ना अब त्यो वाला तो पहले जे अब यो याद करना मन समझ में याद करना समझना समझ याद ना करी बने मिल साई तो लो अब तेज़ बाय इले याद करे रह रहा हूँ अन्ना करी बने रहूँगा अंशी एच बने को इले को केस में हमरो कुन केस बो केस सेकेंड वन यही ना हमरो यो आप स्पेंस अंशी एच बने को डबल याल इस कर बाय सिक्सटीन याद करें यहाँ पर एच काम रोज को तीसरा पचास सौ अंची सिक्सटी इनटू एट्स राइज बने को चार सौ यहाँ बड़ा इतिहायो ऐ तो इतने बुन वो ओ बताऊँ अब यो वाई बने को जी याने रे ना उस ता वाई बने को फोर यो फॉर्मूला हो यो फॉर्मूला अब यो फॉर्मूला से तो पहले याद कर दे बेस्ट होन्स यो फॉर्मूला डिराइव करना देरे लाम होता है तो बरे लाइज़ मौत तो पहले याद करना लाइनी रिकमेंड कर सो है यो फॉर्मूला से कि नंदा यो लाम होता अब यो फॉर्मूला में यार नोस अब यो एल बने कुछ क्यों बनो ना चाहिए या यो एच हो यो एच बने कुछ चार यार नोस तो आर राइट सा एक्स बने कुछ टेन सा और एल बने कुछ आम्रो पचास सा त्यो राहे राहे मिले वाई के वैल्यू निकालें टू पॉइंट फाइव सिक्स अब आइले आमिले क्वेश्चन ले एच मोमेंट निकाल बने कुछ दस मीटर में वो आइले आमिले यो यो वाई कहाँ समग्र निकाल को निकाले को था यो एक्स में से यो बॉटिकल वाई से कोटी होंदो रही था माने र निकाले को अब हम ये फिर ये ना ओरिजिनल रिएक्शन एमिले एस तो निकालो इसको डिस्टेंस पर नहीं आए बंद था एमिले मोमेंट आया था अंशी ते वाई को डिस्टेंस पर निकालो एस पर नहीं आए बंद थी एस इनटू वाई तो हमरो 2000 आया बंद थी हमरो ऑप्शन ए 2000 एमिले आंसर तो निकाल लियो ये ही नहीं हो अब त्यो चुटकी अब यो और को तारी लो अब ये रहो अब ये रहो ये तो गैस अब इसमें ये रहो अब मोमेंट अलग ए डिरेक्शन में अब माथी को ला हल्का मेड सोला में लियो माथी वाली मत दे रही नहीं इमोशन मार रहा दे रही नहीं किरने कर सु है ना लो अब तो बुन्दन सा लो ये रहो तेरे सो बने अब एम ए मोमेंट ए मोमेंट टुअर्स ए में ए को टुअर्स में मोमेंट हैरने हो बने हैरों से मोमेंट तो अब तो पहले निकाल आया यार से दे पनी अब यानी रख क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानने का था हरी क्यों उनसे आर बी लेता नेगेटिव दिन सा यानी राई मोमेंट टुअर्स यानी रख मानने का था हर तो क्यों उनसे यूता ह नहीं होता नेगेटिव होना अब कौशल है यो मोमेंट को बनी डिटेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव में कॉन्फिडेंस होना उनसा वाले चाहे तो चाहे नो उन्हों ला किन अंदर यार नुस्ता एम ए बने को तो एम ले ये तो पॉजिटिव ये ताको डिटेक्शन में बने को सो तो यो मोमेंट लेता क्यों अर्सा ये लेता एम लेता यो आर बी लेता सीखना सकें जा लो अब त्यो बने अब यार नस अब यू आ मिले आइले आर बी को रिएक्शन तो निकालियो अब ये रहा है तो अब बैकी कैसा बनाऊँ उसमें बने यू यूडीएल यू यूडीएल को 20 किलोन्यूटन पर मीटर सा यार नस 20 किलोन्यूटन पर मीटर सा नहीं अंशी 20 किलोन्यूटन पर मीटर बने को देखिए वो अंधा त्याने रहियो टोल टोटल इस पर मां पचास सौ बने सिता यो यहाँ देखिए यहाँ समग्र डिस्टेंस तो पच्चीस बो अंची यहाँ ने रख किलो न्यूटन ना होता नहीं बीस इनटू पच्चीस बायो अंत इस पचाड़ी फिर इसको हाफ डिस्टेंस पर लाख सा अंची पच्चीस बाय टू बायो यहाँ बड़ा रिएक्शन आर बी आयो आई अब हमें ले एफ वाई एफ � 
अनि यो आरबी है हेर्नुस आरए आरए भयो अनि आरबी भनेको हाम्रो प्लस कति छ 125 छ मैले 125 राख्थे अनि हाम्रो युडीएलले तल लाउँछ यसले तल लाउँछ रिएक्सन भन्छ 20 हेर्नुस 20 25 भयो 25 किन हो भन्नु त यो होल टोटल 50 हो तर हाफ समय मात्र लागेको छ भन्छ 25 भयो हैन Tinta एक केस एड नगर्नलाई है तीनटा केस एड नगर्नलाई गरेको हामीले भन्छि अब BMC यो BMC निकाल्नको लागि मोमेन्ट एट C पोइन्टमा C पोइन्ट भनेको चाहिँ यहाँ नेर यो हिन्ज भएको पोइन्ट ल म अर्को कलरले देखाउँछु अब तपाईलाई हैन अर्को कलरले देखाउँछु म यो कलरले देखाउँछु ल हेरौ यो C पोइन्ट भनेको चाहिँ यहाँ नेर है यो यहाँ नेर पो पोइन्ट छ नि हो यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले मोमेन्ट निकाल्नु छ है त मोमेन्ट निकाल्दै गर्दा हरि इन्टरनल हिन्जमा त मोमेन्ट जेरो हुन्छ भन्छि अब हेर्नुस् त हामीले यो एताबाट गर्न पनि मिल्यो ए डाइरेक्सनबाट गर्न पनि मिल्यो होइन ए तिरबाट ए पोइन्टबाट यो ए ए पोइन्ट तिर गरेर बाहिर पनि गर्न मिल्यो बी पोइन्टबाट पनि गर्न मिल्यो है त गर्न चाहिँ तर अब अहिले हामीले यता ए बाट गर्ने भने त यहाँ हेर्नुस् त माथि यूडीएल पनि छ त्यो भने हामीले यताबाट गर्न भन्दा चाहिँ यताबाट गर्न हामीले सजिलो हुन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ अलिकति सजिलो बाटो खोजिम अनि चाहिँ के भयो हेर्नुस् 125 आरबी भनेको कति छ आरबी भनेको त 125 छ है आरबी भयो त्यस पछाडी हामीले के गरिम अनि माइनस यहाँ हेर्नुस् त एच एच भनेको के हो भन्नु त हामीले यो होरिजन्टल को एच हो नि अब एच ले त के गर्छ हामीलाई क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज गराउँछ अहिले हामीले मानेको डाइरेक्सन भन्दा त हामीले अहिले मानेको डाइरेक्सन भनेको त एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ मानेको छ यसमा भन्छि त हाम्रो यसमा त नेगेटिभ एच ले त नेगेटिभ दिन्छ भन्छि नेगेटिभ किन भयो भन्नु त अहिले जस्तै आरबी लाई आरबी ले त यसरी दिराखेको छ नि म बुझ्नु होला म बुझाइन्छ त हैन आरबी ले यसरी मोमेन्ट दिएर हामीले अहिले आरबी को यसरी गरिम नि त अब एच एच ले त यताबाट घुमाउँछ नि त यताबाट यसरी घुमाउँछ नि त हो अपोजिट आयो नि त त्यही भएर माइनस लेखिम ल हामीले ओ माइनस लेखिम अनि h 4 गर्यौ h 4 गर्यौ है त अनि त्यो अनुसार हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा खेरि h को भ्यालु आयो अनि h y y चाहिँ यसै गरी निकाल्ने यसरी निकाल्ला 2000 आयो अब तपाईहरुले यो चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई यो कन्फ्युजन छ भने मैले लास्टै केरे हैन यो म तपाईहरुलाई एकचोटी स्क्रिनशट लिनको लागि चाहिँ यो हटाइ दिन्छु यसरी त्यस पछाडि चाहिँ तपाईहरुले स्क्रिनशट लिनु होला ल मजाले तपाईहरुलाई यो अलि फोर देखे यसरी बुन्न त बुन्नु हुन्छ होला त्यही पनि ल ल अब यति गर्नु तपाईले मजाले बुन्नु हुन्छ हैन ल यो अनुसार तपाईहरुले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ आई थिंक मजा आइराछ है मजा आइराछ है निदाउन त भएन नि तपाई पढ्दै गर्दा खेरि यदि तपाई मैले पढाउँदै गर्दा खेरि निदाउन भएको छ नि आई थिंक आई एम अ ब्याड टिचर है ल अब त्यसो हो भने अब जाउ हामी एज पर इन्डियन स्ट्यान्डर्ड 4 4 5 6 2000 को अनुसार मिनिमम एरिया अफ टेन्सन रेनफोर्समेन्ट अफ अ बीम when F is 415 still is wow क्या दामी क्या दामी क्वेश्चन सर लो एरो अब ये ना क्या बनेगा सर अंदर ये IS 4 4 5 6 2000 को कोड बनेगा को, हमरो के को कोड हो अमिले पढ़ दिगर दहरे अमिले यो चाहिए आरसीसी में पढ़े हों तो ये ना minimum area of reinforcement tension reinforcement beam 415 युज भन्दा गर्दा खेरि कति हुन्छ भनेर सोधेको छ मिठो क्वेशन छ अब हेर्नुस् तपाईलाई लाग्छ यो मैले यतिकै लिएर आएको मेरो आँखाले मेरो यी दुईटा आँखाले कोडमै हेरेर कोडकै कुरा लिएर आएको छु हेर्नुस् कोडमा के लेखेको छ भन्नुहुन्छ भने कोडको 26.5.1.1 को ए क्लजमा गरेर हेर्नु यो कोडको है मेरो आँखैले हेरेको हो यो मैले तपाईले पनि तपाईको आँखैले हेर्न सक्नुहुन्छ कोड डाउनलोड गरेर त्यहाँ नेर यो छ त्यसमा पनि कोडमा अझै यो एएसटी को ठाममा एएस मात्रै लेखेको छ तर यो एएसटी लेख्नु र एएस लेख्नु कुरो एउटै हो है त्यसले भनेको है अब हामीले चाहिँ सधैँभरि एएसटी लेख्छौ अब त्यो भनेको रेन्ज फोर्समेन्टमा अब को त्यही लेख्दा पनि केही त्यो एउटै नै हो है त्यो त्यो मैले त्यो भन्नु नै पर्दैन त कस त्यही पनि मैले भन्दिए त्यहाँ कोड हेर्नु भयो भने तपाईले फेरि एएस देख्न सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ ल अब त्यसो हो भने अब AST डिवाइडेड बाइ BD इन्टु 100 हामीले के गरिम यहाँ नेर बुझ्नु ल यहाँ नेर बुझ्नु है अहिले हामीले के निकाल्न आटेको छ भन्दा परसेन्टेजमा निकाल्न आटेको छ मिनिमम एरिया अफ टेन्सन रेनफोर्समेन्ट भन्छि हेर्नुस् त यो भनेको हामीले मिनिमम एरिया अफ टेन्सन रेनफोर्समेन्ट हो नि भन्छि यता गरे यताको त इक्वल हुन्छ भन्छि एलाई AST बाइ BD इन्टु 100% गर्न पायो परसेन्टेज भन्छि यताको सँग यताको हामीले इक्वेटिङ गर्दिम भन्छि यताको कति छ 0.85 बाइ FI FI को ठाममा कति राखेम 415 इन्टु 100 0.205% जी 0.205 बने को 
account the shear deformation effect effective slender ratio of the less coulomb shall be taken as da -da 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 the actual maximum slender ratio yo chai tapai le code mai herna sakna huncha code ko anusar is 800 2007 ko code anusar effective slender ratio of the less coulomb should be 5% five per effective slender ratio of the less coulomb should be five percent more than the actual maximum slenderous ratio one ago two one ago sorry five percent more one ago the over kati bo one ago one point zero five boy one point zero five times one ago it's like percentage like that i'm the times kati times ma so dex honey one ago so dex on the question later the other kati times on the so dex honey once it's a lamb in a five percent like i'm like you got him a factor could come along with her the one point zero five boy you know वन वाने को चाहिए आमेरो शुरू को सांदे तो तेज में आमिले इतनी ऐड करे को आंसर क्या आया आंसर जर इंट तेज में आमिले एलआई ची इनटू करने पर होने चाहिए ये वन पॉइंट जरूर फाइव यो तो बुन्द बुन बुन्द होने चला मालिक एक्सप्लेन करने पर देना गौरी ते भी नहीं करती सके मालिले लो अब वन पॉइंट जरूर फाइव कर रहे थे मजा ले मन पारे को वीडियोस हैं आपने साथ यार लापिनी शेयर करना सकना उनसा एंड सी उन द नेक्स्ट वीडियो सोन